പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസും ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇതിലെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അറൈസിംഗ് ഫ്രം ദ ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് ആ ബിസിനസ്സിന് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകങ്ങളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇഫ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എക്സീഡ്സ് ദ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം കൂടുതലും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇഫ് ദ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എക്സീഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഗ്രോസ് ലോസ് ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഗ്രോസ് ലോസ് അതിനെ ഗ്രോസ് ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് ആൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ആൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ടേക്കൺ ഇൻ ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് ചില എക്സ്പെൻസുകൾ ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ സാധാരണ വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഈ എക്സ്പെൻസുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം മാത്രമാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തിന് പുറമെ മറ്റ് ചില വരുമാനങ്ങളും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് പോലെയുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകങ്ങളും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഓരോ വർഷങ്ങളിലും കിട്ടാറുണ്ട് ഇത്തരം ഇൻകങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം രേഖപ്പെടുത്തും ഇഫ് ദ ഇൻകം എക്സീഡ്സ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇറ്റ് ഷോസ് എ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഷോസ് എ നെറ്റ് ലോസ് ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലും ഇൻകം കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ നെറ്റ് ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പരിചയപ്പെടാം രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം പർച്ചേസസ് ലെസ് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് ദെൻ അതിനുശേഷം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം സെയിൽസ് ലെസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇതാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് ഇത്രയും രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് 
commission paid, office expense, then depreciation of fixed asset. So, the three expenses are the profit and loss account. Then, the credit side is the entire income. Render received, commission received, discount received, interest received, bad debt recovered, etc. The three indirect income is the profit and loss account. The credit side is the credit Indirect expenses are debited, indirect income credited. This is the profit and loss account balance. If the gross profit is the gross loss, the amount of debit side and credit side is total. If the total is total, the total is total. Then, the credit side is the balance of the debit side. It is called net profit, which is transferred to capital account. If the debit side is the balance of the credit side, it is called net loss. It also transferred to capital account. Net profit and net loss are not transferred to the capital account. Now, the profit and loss account is format. Profit and loss account is debit sale. The expense is office and administrative expenses. Then, selling and distribution expenses. Then, miscellaneous expenses. This expense is very much indirect expense. Then, credit side is very much indirect income. Indirect expenses are debit, indirect income, credit, profit and loss account balance, income, expense, net profit, expense, income, net loss. In this class, we will talk about the first item. Profit and loss account, profit and loss account in the format, eng ane ayri kanam. Profit and loss account is a nominal account which is prepared to find out net profit earned or net loss incurred by a business during an accounting period. Oru financial year completee ina samayathu oru business thavanathine net profit ano, net loss ano unda itlade. Enna kandathunna ina veendi thayara kunna account ana profit and loss account. If you have any doubts on this topic, we will check the balance sheet in the format of the balance sheet. Okay.